हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राजेश थ्री सिक्सटी राजेश थ्री सिक्सटी चैनल तुम्हारा सकल के स्वागत आज की जिलेटर इंजिनियर मेकानिक्स एर पार्ट टू भिडियो नम्बर पार्ट टू तो आज के आलोचना करब फोर्स नहीं आगे इंट्रोडक्शन भिडियो अलरेडी बनिए तुम्हारा जी देते चाओ आई बाटने लिंक दिए दीची अवश्य देते पाओ तो इंजिनियर मेकानिक्स फोर्स आलोचनार आगे हमारे चैनल जो तुम्हारा नतून हो प्लिज सबसक्राइब द चैनल एंड टार्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन तो चलो प्रथम सिलेबास देखे नब हमें जिलेट स्पेशल भिडियो जेहतु से स्पेशल स्पेसिफिक सिलेबास ओपर निर्भर करशुना करब ए बाकी जिन जे जिसगल आज एक्सट्रा सेगल के नेगलेक्ट करब तो प्रथम तुम्हारा देखते मड्यूल वन जगू हमें अलरेडी तुम्हारे पढ़िए दिए फार्ष्ट भिडियोते आज के सेकेंड भिडियो तो सेकेंड भिडियो तुम्हारा मड्यूल टू देखते सिसटेम अफ फोर्स फोर्सर विभिन्न रकम जो टर्म्स एंड कंडिशन फोर्सर विभिन्न रकम जगह टर्म्स आज सेगल सब आज तुम्हारे परिचय करिए देव तो चलो शुरू करा जा तो प्रथम देखो फोर्स का बोले तो तुम्हारा आगे जरा पढ़े क्लस टुएल्व एच एस पास कर स्टूडेंट जरा ता फोर्स का बोले निश्चय जो इट इज डिफाइन एज ए एजेंट हुईच प्रड्यूस और टेन टू प्रड्यूस डिस्ट्रय और टेंस टू डिस्ट्रय मोशन अर्थात एकधरण एजेंट एक्सटार्नल एजेंट जेटा कोबजेक्ट के बाद को जिन के मोशने आनते परे मोशन के थामाते परे मोशन करार जन रेडी करते अर्थात धरो को जिस के ठेल तक हमारे फोर्स लागे बल लागे तो जिन सरते ना सरते परे जमन धरो एक फ्रिकशन लेवल अब दि जिन सरबेना जी से फ्रिकशन ओभारकाम कर जाए से वस्तुता सर जाए अर्थात हमें जो बोलते चाहिए सब समय फोर्स दी को वस्तु सर तर को माना नहीं तुम फोर्स दीते फ्रिकशन लेवल टपके गले कड़े जा अर्थात एखे बोलते चाहिए इट्स डिफाइन एज ए एजेंट हुईट प्रड्यूसड और टेन टू प्रड्यूस य कथाटार मान तुम्हारा आशा आशा करी बुझते टेन टू प्रड्यूस अर्थात प्रड्यूस है तब फ्रिकशन ओभारकाम हो गई है तो आशा करी तुम्हारा बुझते डेफिनेशन एरपर हमें चले जाब एस आई इूनीट फोर्स तुम्हारा जान निटन जर बेस इूनीट हे के जि मीटार पर सेकेंड स्कोयर तो ये कौन थे गलो के जि मीटार पर सेकेंड स्कोयर से एक डिसकस करब तरह कि जिसपत देखे नहीं तर डायमेंशन तुम्हारे दी एम एल टी टू दि पावर माइनस टू और ए सी जि एस यूनिट हे डाइन तुम्हारा देखते लिखे रेखे डाइन तो कि एफेक्ट आज फोर्स जगह आलोचना करब देखो एक नम्बरे लेखा आज फोर्स कैन मेक ए बडी हुईच इज एट रेस्ट टू मुव अर्थात फोर्स को बडी के रेस्ट पजिशन आज है मुव कराते लेखा इट कैन स्टप ए मुविंग बडी बै स्लो इट डाउन तो ये को मुविंग बडी के अर्थात चलनशील को वस्तु के थामाते परे तो एखे तीन नम्बर लेखा आज है इट कैन एक्सलारेट द स्पीड अब मुविंग बडी अर्थात को मुविंग बडिर स्पीड के एक्सलारेट करते बेसि फोर्स दिए और चार नम्बर आज इट कैन अल्सो चेन्ज द डायरेक्शन अब मुविंग बडी अलंग इट सेफ एंड सज तो ये को वस्तुर डायरेक्शन चेन्ज करते बडिर तो आशा करी तुम्हारा बुझते एरपर आप देखो जो फोर्स इूनीटा कि भाव एलो के जि मीटार पर सेकेंड स्कोयर और ताक निउटन बला है तो ये देखो कि भाव एलो तो हमें निउटने सेकेंड ल के इूनीट पे तुम्हारा जो निटन सेकेंड लते एफ इक्ुअल टू एम ए अर्थात फोर्स इक्ुअल टू मास इंटू एक्सलारेशन तो एम हम मास और ए हे एक्सलारेशन तो तुम्हारा देखे नाओ एखान कि एलो देखो मासर इूनीट की के जि और एक्सलारेशन की मीटार पर सेकेंड स्कोयर तो के जि इंटू मीटार पर सेकेंड स्कोयर क्योंकि एस एरपर आप देखे नब जो एक्सलारेशन के आो भांगते परि ए इक्ुअल टू भि बै टी अर्थात भेलोसिटी बै टाइम अर्थात चेन्ज इन भेलोसिटी रेसपेक्ट टू टाइम देखो ये लिखे ब्लू कलारे एरपर देखो हमें एम लिखे दीजिए भि बै टी तो एम इन टू भि बै टी तो तुम्हारा जो एम भि बै टी आर एम भि मान आर पी अर्थात मोमेंटाम अर्थात चेन्ज इन मोमेंटाम उथथ टाइम से क्योंकि फोर्स आर बोझा आशा करी तुम्हारा बुझते पर नोटेशनगुल नाम सेगल रईट साइडे लिखे दीची देखो मास एम एक्सलारेशन ए भेलोसिटी भि टी टाइम तो एखे और इम्पोर्टेंट जिस तुम्हारा बोलते चाहिए एक निटन समान क्योंकि टेन टू दि पार फाइव टाइम एट तुम्हारा मैंने रखे परीक्षा आसते परे जिलेटे शर्ट क्वेश्चन दीते ही पे तो जो एक निटन के भांगी थे कि दाड़ा एक के जि वस्तु के जी एक मीटार पर सेकेंड स्कोयर गति देा जाए तो क्योंकि सेटार भैलू वन निटन एक डाइन तई एक ग्राम वस्तु के एक सेंटीमिटार पर सेकेंड स्कोयर गति से जो जाए क्यों से एक डाइन फोर्स लागे अर्थात एक निटन फोर्स तक ही बोलो जो धरो एक किलोग्राम को वस्तु के एक मीटार पर सेकेंड स्कोयर गति दीते जोटा फोर्स लागे सेटाई एक निटन आशा करी तुम्हारा बुझते लाइनटार अर्थ हमें पर स्लाइडे चले जा तो भिडियो शेष अब्दि अवश्य देखो हमें एब सिसटेम अफ फोर्स सम्बन्धे आलोचना करब तो सिसटेम अफ फोर्स की क्यी आज है देखो को प्लानर फोर्स को प्लानर 
অর্থাৎ ক মানে কি কো লিনিয়ার উইথ সেম প্লেন তো কো প্ল্যানার ফোর্স কি দ্য লাইন অফ অ্যাকশন লাই অন দ্য সেম প্লেন অ্যাজ নোন অ্যাজ কো প্ল্যানার ফোর্স অর্থাৎ সেম প্লেনে যখন সেই ফোর্সগুলোর লাইন অফ অ্যাকশন থাকে এখানে তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কো প্ল্যানার ফোর্স এরপরে এটা আছে সেটা হচ্ছে কো লিনিয়ার ফোর্স লাইন অফ অ্যাকশন লাই অন দ্য সেম লাইন আর নোন অ্যাজ কো লিনিয়ার ফোর্স তো তোমরা এই শব্দগুলো দেখেই কিছুটা অন্তত বুঝতে পারো কো লিনিয়ার অর্থাৎ সেম লাইনে কো প্ল্যানার সেম প্লেনে প্লেন বলতে এখানে এখানে এই ধরো এক্স প্লেন হতে পারে ওয়াই প্লেন হতে পারে জেড প্লেন হতে পারে যে কোনো প্লেন হতে পারে থ্রি ডি স্পেসে তো যাই হোক এরপরে আছে হচ্ছে কংকারেন্ট ফোর্স তো কংকারেন্ট ফোর্স থাকে বলে যখন একটা পয়েন্টে সব ফোর্সগুলো মিট করতে পারে সেগুলো হচ্ছে কংকারেন্ট ফোর্স এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছবিতে কংকারেন্ট ফোর্স কাকে বলে এবং তার ডায়াগ্রাম এরপরে কিছু কিছু টার্ম দেখবো যেগুলো আমি ছবি তোমাদের দেখাইনি জাস্ট জেনে রাখো সেগুলো হচ্ছে কো প্ল্যানার কংকারেন্ট ফোর্স অর্থাৎ সেম প্লেনে আবার একসাথেই মিট করছে সেরকম টাইপের ফোর্স এখানে তোমরা প্রত্যেকটা ডেফিনেশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ কো প্ল্যানার কংকারেন্ট ফোর্স কো প্ল্যানার নন কংকারেন্ট ফোর্স নন কো প্ল্যানার কংকারেন্ট ফোর্স আর নন কো প্ল্যানার নন কংকারেন্ট ফোর্স তো এইগুলো কিন্তু উপরে যে যতগুলো আমি ডেফিনেশন বললাম কো প্ল্যানার কো লিনিয়ার আর কংকারেন্ট এগুলোর মিক্স করে কিন্তু এগুলো বানানো হয়েছে তোমরা যদি এই ডেফিনেশন দেখতে চাও ফার্দার তোমরা ভিডিওটা পজ করে ডেফিনেশনগুলো পড়তে পারো এরপরে আমি চলে যাব রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স তো কীভাবে রেজাল্ট্যান্ট বের করতে হয় আমরা কিন্তু সিলেবাস অনুযায়ী চলব দেখো এখানে রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স সম্বন্ধে বলা হয়েছে তো আমরা রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স কী দেখো রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স হচ্ছে ইফ মেনি নাম্বার অফ ফোর্সেস আর অ্যাক্টিং অন এ পার্টিকেল দেন ইট ইজ পসিবল টু ফাইন্ড আউট এ সিঙ্গেল ফোর্স হুইচ কুড রিপ্লেস দেম অর্থাৎ তোমরা এখানে বুঝতে পারছো যে অনেকগুলো ফোর্স ধরো একটা পার্টিকেলের ওপর অ্যাক্ট করছে এবার সেই ফোর্সগুলোকে আমরা একসাথে কীভাবে অ্যাক্ট করবে একটা সিঙ্গেল ফোর্সের দ্বারা সেটাকে ডিফাইন করতে কিন্তু আমরা রেজাল্ট্যান্ট ব্যবহার করি অর্থাৎ তিনটে ফোর্সকে যদি একসাথে সেই বস্তুটার ওপর অ্যাক্ট করে সেইটা কোন ফোর্সটা হবে সেটাই কিন্তু রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স সিম্পল বাংলা ভাষায় দুটোভাবে কিন্তু রেজাল্ট্যান্ট বের করতে পারি অ্যানালিটিক্যাল মেথড আর রেজলিউশন মেথড তো আমরা প্রথম অ্যানালিটিক্যাল মেথড দেখে নেব তো তোমরা প্রথমে জেনে নাও কিছু কিছু রুলস আছে বা ল আছে যেগুলো হচ্ছে প্যারালোগ্রাম ল অফ ফোর্স সামন্তরিক সূত্র এটা তোমরা যদি ক্লাস টুয়েলভে সায়েন্সে পড়ে থাকো তো অবশ্যই জানো তো এখানে যদি ধরো আমি এখানে একটা ডায়াগ্রাম এঁকেছি দেখো এফ ওয়ান আর এফ টু ফোর্স দিয়ে এই এফ ওয়ান আর এফ টু ফোর্স অ্যাক্ট করছে আমার কার্সারটা লক্ষ্য করো মাউসের এফ ওয়ান আর এফ টু লেফট টু রাইট অ্যাক্ট করছে যদি সামন্তরিকের দুটো বাহু পরস্পর এফ ওয়ান আর এফ টু হয় তাহলে এদের যে ডায়াগোনালটা আছে অর্থাৎ এই আর এই যে রেড কালারে যেটা দেখতে পাচ্ছ এই ডায়াগোনালটা কিন্তু রেজাল্ট্যান্ট রিপ্রেজেন্ট করবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এবং সেই রেজাল্ট্যান্টটা বের করার একটা প্রসিডিওর আছে সেই রেজাল্ট্যান্টটা বের করার প্রসিডিওর আমি তোমাদের দেখাচ্ছি না যেহেতু এটা জিলেট ফেসাল ভিডিও এবং ভিডিওটা যত সম্ভব আমি শর্ট করার চেষ্টা করছি তো তোমরা শুধু জাস্ট ফর্মুলাটা জেনে রাখো যেটা অ্যাকচুয়ালি কাজে লাগবে তো রেজাল্ট্যান্ট বার করার জন্য আমাদের আর ইকুয়াল টু রুট ওভার এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়ান এফ টু কস থিটা তো এখানে এফ ওয়ান আর এফ টু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কি দুটো ফোর্স যে দুটো ফোর্স আমাদের দিয়ে দেওয়া হবে রেজাল্ট্যান্ট বের করার জন্য অর্থাৎ এই দুটো ফোর্সের সংযোগে যে ফোর্সটা হবে সেটাই হচ্ছে রেজাল্ট্যান্ট সেটা আমরা এইভাবে বের করতে পারি আর কস থিটাই থিটাটা হচ্ছে কি থিটাটা হচ্ছে আর এফ ওয়ান আর এফ টুর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে যে অ্যাঙ্গেলে এফ ওয়ান আর এফ টু দুটো সামন্তরিকে দুটো বাহুতে ওয়ার্ক করছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এইবার আমরা যদি রেজাল্ট্যান্টের সাথে যে কোনো একটা ফোর্সের আমরা অ্যাঙ্গেল বের করতে চাই অর্থাৎ আমি আলফার কথা বলছি এখানে যেটা নিচে লেখা আছে দেখো আলফা সেই আলফাটা যদি বের করতে চাই ধরো আমি এফ ওয়ানের সাথে আর এর কি অ্যাঙ্গেলে আছে অর্থাৎ যে কোনো একটা ফোর্সের সাথে রেজাল্ট্যান্টের কী অ্যাঙ্গেল আছে সেটা বের করতে চাই তাহলে কিন্তু এই নিচে লেখা ফর্মুলাটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো তো এটা ফর্মুলাটা আমি তোমাদের পড়ে দিচ্ছি ট্যান আলফা ইকুয়াল টু এফ টু সাইন থিটা বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু কস থিটা এবার দেখো এটাকে তোমাদের মনে রাখার একটু ট্রিক্স আছে ধরো এফ ওয়ানের সাথে তোমাদের অ্যাঙ্গেল বার করতে বলেছে তো কে ওপরে হবে কে নিচে হবে এফ ওয়ান এফ টু সেটা মনে রাখার আমি একটা ট্রিক্স বলে দিচ্ছি দেখো যদি তোমাদের বলে যে রেজাল্ট্যান্টের সাথে এফ ওয়ান ফোর্সের অ্যাঙ্গেল বার করতে তাহলে তোমরা কি করবে সরাসরি এফ টু ফোর্সটাকে ওপরে লিখবে এফ টু ফোর্সটা লিখে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু লিখে দেবে অর্থাৎ এফ টু ফোর্স লিখলে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু লিখলে
এর পরের স্লাইডেই তোমরা দেখতে পাবে যদি আমি এফ টুর সাথে অ্যাঙ্গেল বের করতে বলি রেজাল্টেন্টের তাহলে সেটা কিভাবে আমরা লিখবো তো চলো দেখে নেওয়া যাক দেখো আমি এখানে ড্র করেছি এফ টুর সাথে আলফা অ্যাঙ্গেল দেখো এফ ওয়ান সাইন থিটা প্লাস এফ টু প্লাস এফ ওয়ান কস থিটা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দুটো ইকুয়েশন কিন্তু একই রকমের দেখতে পাচ্ছ এখানে ট্যান আলফা এফ টু এফ টু সাইন থিটা বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু কস থিটা আর এখানে দেখো ঠিক ট্যান আলফা এফ ওয়ান সাইন থিটা বাই এফ টু প্লাস এফ ওয়ান কস থিটা এখানে যেটার সাথে অ্যাঙ্গেল বের করতে বলেছে অর্থাৎ আর এর সাথে এফ টুর অ্যাঙ্গেল বের করতে বলেছে তার বিপরীতে যেটা পড়ে থাকে এফ ওয়ান সেটাকে দুবার ব্যবহার করবো দেখো এফ ওয়ান এফ ওয়ান দুবার ব্যবহার আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপর আমি কিছু নোট তোমাদের জানাতে চাই ধরো থিটার ভ্যালু জিরো হলো অর্থাৎ এফ ওয়ান এফ টু ধরে নাও একসাথে সেম লাইনে আছে তাহলে ইকুয়েশানটার কী হবে এই যে উপরে রেজাল্টেন্টের ইকুয়েশানটার কী হবে এই যে ইকুয়েশানটা বললাম ইকুয়েশানটার কী হবে তো তোমরা জানো যে কস যে থিটার ভ্যালু অর্থাৎ কস থিটার জায়গায় যদি আমরা জিরো বসাই কস জিরো কস জিরো সবসময় ভ্যালু ওয়ান হয় অর্থাৎ কস জিরোর ভ্যালু যদি ওয়ান হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ফর্মুলাটা হয় এখানে রেজাল্টেন্টে যদি আমি কস থিটার জায়গায় জিরো বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এখানে হবে হচ্ছে এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়ান এফ টু ইন্টু ওয়ান যেহেতু কস থিটার ভ্যালু জায়গায় যদি থিটার জায়গায় জিরো বসাই কস জিরোর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো তাহলে এটা একটা ইকুয়েশান হয়ে যায় এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এই কস থিটারটা বাদ গেলে তাহলে এটা অবশ্যই রুটটা আমরা উঠে যাবে তাহলে পড়ে থাকবে হচ্ছে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু তাকে আমি সেটাই লিখেছি আর ইকুয়াল টু এফ ওয়ান প্লাস এফ টু আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপর যদি থিটার জায়গায় নাইনটি হয় তাহলে কি হবে দেখো ওপর ইকুয়েশনে যদি থিটার জায়গায় নাইনটি বসায় অর্থাৎ কস নাইনটি কস নাইনটি বসালে কী হতে পারে কস নাইনটির ভ্যালু অবশ্যই জিরো তাহলে এই টোটাল টার্মটা জিরো হয়ে যাবে টু এফ ওয়ান এফ টু কস থিটা এই টার্মটা জিরো হয়ে গেলে শুধু পড়ে থাকে রুট ওভার এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার তো আমরা সেটাই লিখে দিচ্ছি রুট ওভার এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার এরপর যদি বিপরীত দিকে কাজ করে অর্থাৎ দুটো ফোর্স ধরো এফ ওয়ান আর এফ টু পরস্পর বিপরীত দিকে কাজ করছে একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্সে তখন কি হবে তো থিটার ভ্যালু যদি আমরা এখানে একশো আশি ডিগ্রি বসিয়ে দিই তাহলে কি হবে তো তোমরা জানো যে একশো আশি ডিগ্রি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অর্থাৎ জাস্ট একটা ফোর্সে একটা ফোর্সে বিপরীত দিকে ধরো পাঁচ নিউটন ফোর্স লেফট টু রাইট কাজ করছে আর দশ নিউটন ফোর্স রাইট টু লেফট কাজ করছে তাহলে এদের যোগফল কি হবে যোগফল হবে বিয়োগ করতে হবে দশ নিউটন থেকে পাঁচ নিউটন এবং যেদিকে বেশি নিউটন ফোর্স আছে সেই দিকেই সেই ফোর্সটা ওয়াক করবে রেজাল্টেন্টটা তো সেইটাই আমি লিখেছি দেখো আর ইকুয়াল টু এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু অর্থাৎ বিয়োগ করতে হবে পরস্পরের দিকে বিপরীত দিকে কাজ করলে অর্থাৎ যেদিকে বেশি হবে ফোর্সটা ধরো যদি এফ ওয়ানের ভ্যালু বেশি হয় তাহলে এফ ওয়ানের দিকে রেজাল্টেন্ট কাজ করবে আর এফ টু হলে এফ টুর দিকে কাজ করবে তো এরপর দেখাও তোমাদের যদি ইকুয়াল হয় অর্থাৎ ম্যাগনিটিউডটা যদি ইকুয়াল হয় অর্থাৎ এফ ওয়ান আর এফ টু যে দুটো ফোর্স আমরা ধরেছি যার রেজাল্টেন্ট আমরা বের করব তার ভ্যালু যদি ইকুয়াল হয় কি হবে তাহলে আমি এফ ওয়ান আর এফ টুকে যদি এফ ধরে নিই সেম যেহেতু তাহলে এবং স্যার তার ভ্যালু যদি আমি রেজাল্টেন্টের ফর্মুলায় বসিয়ে দিই আর ইকুয়াল টু রুট ওভার এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়ান এফ টু কস্তিটায় দেখো কী হচ্ছে এফ স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার প্লাস টু এফ স্কোয়ার কস্তিটা তো এখানে এফ স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার কী হয় টু এফ স্কোয়ার প্লাস আবার টু এফ স্কোয়ার কস্তিটা আছে তো টু এফ স্কোয়ার কমন নিলে কী হয় রুট ওভার টু এফ স্কোয়ার ব্যাকেটে ওয়ান প্লাস কস্তিটা তো তোমরা বুঝতে পারলে এখানটা কী হয়েছে এরপরে রুট ওভার টু এফ স্কোয়ার ইন্টু টু কস স্কোয়ার থিটা বাই টু এখানে তোমাদের একটু ত্রিকোণামিতি জানতে হবে ত্রিকোণামিতির ফর্মুলায় আমরা জানি যে ওয়ান প্লাস কস থিটাকে আমরা লিখতে পারি টু কস স্কোয়ার থিটা বাই টু তো ওয়ান প্লাস কস থিটার জায়গায় আমরা জাস্ট এটা বসিয়ে দেবো টু কস স্কোয়ার থিটা বাই টু দেখো টু কস স্কোয়ার থিটা বাই টু বসিয়ে দিচ্ছি এইবার আমরা এটাকে রুট ওভার ফোর এফ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা বাই টু লিখব এটা কিভাবে হলো দেখো এখানে আমি দুইটাকে গুণ করে নিয়েছি এই যে টু ক স্কোয়ার থিটার যে টুটা এদিকে গুণ করে নিয়েছি ফোর এফ স্কোয়ার করে নিয়েছি নিয়ে বাকি জিনিসটা একই রেখেছি এরপর আমরা রুট ওভারটা জাস্ট তুলে নেব কারণ ফোর এফ স্কোয়ার হচ্ছে টু এফ স্কোয়ার হতে পারে টু এফ হতে পারে আর ক স্কোয়ার থিটা বাই টু হচ্ছে কস থিটা বাই টু যদি আমি রুট ওভার করি এটাকে তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে টু এফ কস থিটা বাই টু এই ফর্মুলাটা তোমরা মনে রাখবে এটা অনেক জায়গায় কাজে লাগে আমি দেখেছি তো টু এফ কস থিটা বাই টু অর্থাৎ এফ ওয়ান আর এফ টুর যদি ভ্যালু ইকুয়াল হয় তাহলে তাদের যে রেজাল্টেন্ট
स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस टू ए बी कस्टिटा तो सेटाई विभिन्न रकम टार्मे लेखा आ तो एखे थीटा अंगेल तुम्हारा देखिए दीची जो ए बी एर मध्य जो दो फोर्स नहीं अंगेल थीटा तो हमें रेजल्टैंट ये पा एटारों डिडक्शन है तो ये डिडक्शन बेर करते गले भिडियो अनेक बेसि लेंदी हो जाए तुम्हारा जो डिडक्शन देते चाओ पैरलोग्राम ल ट्राइंगल ल पलिगंज ल जी बोलो ना क्या ये जो डिडक्शन तुम्हारा देते चाओ अवश्य भिडियो कमेंटे जो हमें तेल आलदा भिडियो बनाब तब जिलेटर जे विशेष प्रयोजन नहीं तुम्हारा शुद्ध फर्मुलाट मे रखो फर्मुलाट क्या लगे मेन तो से बेसि टेपते जा जस्ट तुम्हारे फर्मुलाटा दीची तो ट्राइंगल ल की बे देखे ना जमन पैरलोग्राम ल की पैरलोग्राम जो देखो हमें पढ़ी जदि एक पैरलोग्रामे मैगनेटिव डायरेक्शन दोटो सैड रिप्रेजेंट कर अर्थात एफ ओन और एफ टू दिए जो रिप्रेजेंट कर रेजल्ट एंड रिप्रेजेंट हो डायगोनल दिए अर्थात एफ ओन और एफ टू जान शुरू होन तर विपरीत दिखे डायगोनल अब दि लाइन जो टनबो से तो डायगोनल प्राइमरि डायगोनल से डायगोनल क्योंकि रेजल्ट एंड रिप्रेजेंट कर डायरेक्शन है जेदि के देखो माउसा देखा माउस कार्सर का देखो जेदि नहीं जाए से दिखे डायरेक्शन है अर्थात लेफ्ट टू रटर दिखे है आशा करी तुम्हारा बुझे पा ट्राइंगल ल सरकम ट्राइंगल ल की बोलते देखो एखे भेक्टर जो लेखा है तुम्हारा गुलाबे ना हमें सीम्पलि बोले जा ट्राइंगल ल अफ भेक्टर एडिसन स्टेट दैट हुएन टू भेक्टर आर रिप्रेजेंट एज ए टू सैड अब द ट्राइंगल तो ये बोलिए दोटो भेक्टर अर्थात दुखाना फोर्स जदि को ट्राइंगल दो बाहू के रिप्रेजेंट कर थार्ड बाहूटा से ही दुटो जो फोर्स नहीं दो बाहूते त्रिभुज से ही दोटो फोर्स रेजल्ट एंड रिप्रेजेंट कर तक हमें एखे धरे नहीं बी दोटो फोर्स जो रेड लाइने रिप्रेजेंट कर रेजल्ट एंड ये ब्लैक कलर जे ये आर लेखा आज है यार रेजल्ट एंड यार देखो ए और बी हे दो बाहू जार मध्य अंगेल हे थीटा ये थीटा क्योंकि बहरे है से जो हमें ब्लू कलर लाइन ट एक्सट्रा टेने तुम्हारे बोझान थीटा अंगेल का कौन खाना एक्चुअलि ए बी एर मध्य से बोझान ब्लू कलर लाइन टेने एरपर तुम्हारा देखते जो थार्ड बाहूटा जो आई दोटो फोर्स रेजल्ट एंड रिप्रेजेंट कर लम्ब और ये भूमि छाड़ा जो अतिभुज आज अतिभुज क्योंकि रेजल्ट एंड रिप्रेजेंट कर जो बाबू होते अतिभुज होते लम्ब होते जो दोटो बाबू बोले तो जैक ये रिजल्ट एंड रिप्रेजेंट कर तो ठीक क्योंकि डायरेक्शन को दिखा ए और बी जेदी आज तरह उल्टो डायरेक्शन है अर्थात ए और बी देखो ए देखो लेफ्ट टू रट डायरेक्शन आज फोर्स और बी देखो नीचे के ऊपर दिखे डायरेक्शन आज अर्थात तुम्हारा बुझते मोटामोटी एंटी क्लक वाइज घुर है क्योंकि रेजल्ट एंड फोर्स तुम्हारा लक्ष्य करो क्यों क्लक वाइज अर्थात ये दोटो बाहू जेदि के डायरेक्शन है रेजल्ट एंड फोर्स क्योंकि तरह विपरीत दिखे तुम्हारा डायरेक्शन लिखे देखो क्लक वाइज देखा जाए अर्थात ऊपर के नीचे दिखे क्योंकि डायरेक्शन दी नहीं नीचे के ऊपर दिखे दिए आशा करी तुम्हारा बुझते परले एरपे देखो पलिगन ल तुम्हारा जस्ट डेफिनेशनगुल्लो जिने रखो और बेपार्ट कि तुम्हारा जिने रखो तेल क्योंकि पर मैथगुल्लो करते सुविधा है जो मैथगुल्लो तुम्हारे बो तक और बेसि क्लियर हो जाए तो पलिगन ल देखो कि बीच इफ टू मोर भेक्टर्स आर रिप्रेजेंट बै एडमिशन सैड अफ ए पलिगन टेकन इन द सेम अर्डर इन बोथ डायरेक्शन एंड मैगनेट्यूड दें द रेजल्ट इज गिवेन बै क्लोजिंग द सड अफ पलिगन इन अपोजिट डायरेक्शन तो सोजा बांगल् बोलते गले जदि ए बी सी डी इ एफ एगल जदि एक एक फोर्स रिप्रेजेंट कर तेल पलिगण जो लास्ट बाहूटा जेटा तुम धरो हमें पाँचटा फोर्स नहीं बेसि दर बेसि फोर्स नहीं पाँचटा फोर्स नहीं तो हमें सरभुज आँकब तो सरभुजे पंचभुज पाँचखाना जख बाहू आँखा हो जाए तक पंचभुजे पाँचखाना बाहूर एंडिंग पॉइंट के शुरू कर लाइन टेने देव जे लाइन ट रिप्रेजेंट कर रेजल्ट तर डायरेक्शन है फोर्सगुल्लो जेदी के नहीं जगह रेजल्ट एंड बेर करब तर उल्टो दिखे है तो आशा करी तुम्हारा बुझते कि बोलते चाहिए तो रेजल्यूशन अफ ए फोर्स जेने लास्ट आज के भिडियोर रेजल्यूशन अफ फोर्स हे रेजल्ट एंड फोर्स के दोटो कम्पोनेंटे भेगे दे खूब ही भीषण भीषण इम्पोर्टेंट और भलोभ में मन दिए शो हमें एक ट्रिक्स बो बी डेपते जाब ना जस्ट तुम्हारे मने रखार जो ए जिलेटे जाते तुम्हारा प्रपारलि अन्सार करते पर जाते बेसि पढ़ते ना हो से ही हमें बेसि डिटेल्स जाब ना तो देखे ना एखे आर जो रेजल्ट एंड फोर्स देखो हमें ब्लैक कलर एंके से रेजल्ट एंड फोर्स दोटो कम्पोनेंटे भेजे देखो भाई दोटो कम्पोनेंटे भांगार क्या प्रयोजन पड़े दोटो फोर्स जोगफले जमन रेजल्ट एंड पाई तेम रेजल्ट एंड के दोटो भागे भाग कर बुझते कौन फोर्स का कौन दिखे क्या करते क्यों वार्क कर बुझते हिसेब अनेक सुविधा है से करारे देखो रेजल्ट एंड आर के दोटो भागे भेगे एक एक्स अक्षर दिखे एक वाई अक्षर दिखे एब देखो तुम्हारे मन रखार जन बी एक्स अक्षर दिखे जेदि के थीटा अंगेल कर जेदि के थीटा अंगेल कर अर्थात एक्स अक्षर दिखे देखो एखे थीटा अंगेल कर अर्थात को ना को अक्षर साथ रेजल्ट एंड फोर्स अंगेल कर जेदि के अंगेल कर से ही दिक्कत कम्पोनेंटा आर कस्थिटा 
তোমরা বুঝতে পারলে আর যেদিকে রেজাল্টের ফোর্সের সাথে কোনো অ্যাঙ্গেল নেই অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল বলা নেই সেদিকটা লিখবে আর সাইন থিটা এটা কিভাবে এলো এরও ডিডাকশন হয় প্রপার ডিডাকশন আছে তো আমি অতটা ইম্পর্টেন্ট মনে করিনি ডিডাকশনটা জানার জন্য তো আমি অতটা ইম্পর্টেন্ট মনে করিনি ডিডাকশনটা তাই তোমাদের দেখায়নি তোমরা যদি দেখতে চাও তোমরা কমেন্টে জানিও আমি তাহলে আলাদা করে সেপারেট ভিডিও বানাবো এগুলোর প্রত্যেকটা যে রুলস আছে ল আছে তার ডিডাকশন আমি বানাবো তো যাই হোক তো আর কস থিটা এবং আর সাইন থিটাতে ভেঙে নিলাম থিটাতে তোমরা অ্যাঙ্গেল তোমাদের বলে দেওয়া থাকবে অঙ্কে আর আর তো রেজাল্টেন্টের ভ্যালু বলে থাকবে দশ নিউটন পনেরো নিউটন কুড়ি নিউটন তো সেখান থেকে তোমরা ভ্যালুটা বের করতে পারবে যে দুটো ফোর্স যে দুটো ফোর্সের অ্যাডিশান করলে রেজাল্টেন্ট হয় আবার সেই রেজাল্টেন্টকে ভাঙলে আর সাইন থিটা আর কস থিটা দুটো কম্পোনেন্ট পেতে পারি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে তো ভিডিওটা কেমন লাগলো জানিও কমেন্টে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করতে বলো না আর আমার চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো তো দেখা হচ্ছে পার্ট থ্রিতে তো আমরা এই সমস্ত যে ডেফিনেশনগুলো পড়লাম তার ম্যাথসগুলো আমরা পরে ভিডিওতে দেখে নেব তো আজকের মতো এখানেই তো ভিডিও শেষ করার আগে বলতে চাই ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি এবং এনভায়রমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং জিলেটেড টেন ইয়ার্সের কোশ্চেন আমি অলরেডি সলভ করে দিয়েছি তো তোমরা লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে পেয়ে যাবে তাছাড়া আমি নাম্বার সিস্টেম কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে পড়িয়ে দিচ্ছি কীভাবে বাইনারি তো হেক্সা রেসিমেল কীভাবে বাইনারি টু হেক্সা রেসিমেল কীভাবে হেক্সা রেসিমেল টু বাইনারি এই যে কনভার্সনগুলো হয় নাম্বার সিস্টেমে যেগুলো জিলেটের শর্ট কোশ্চেনে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে এসেই থাকে প্রায় সেগুলো আমি দেখিয়েছি এবং দশ রিলেটেড কিছু ভিডিও আছে তো তোমরা আমার চ্যানেলে গিয়ে সার্চ করতে পারো ভিডিও সেকশনে গিয়ে কিংবা আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তোমরা ইজিলি পেয়ে যাবে সেগুলো দেখতে পারো তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই